मेरे आज के ट्रिप के प्लान के मुताबिक पहले मैं शंगेला से छः किलोमीटर दूर सोकनाला जाऊंगा। सोकनाले का रास्ता इंतहाई खूबसूरत मनाजिर पेश करता है अगर आप ट्रैक करते हुए भी जाना चाहें तो आपकी मशक्क़त ज़ाया नहीं जाएगी इसी तरह चलते हुए आप कचोरा लेक भी जा सकते हैं इसके बाद मेरी अगली मंजिल सोकनाला से तीन किलोमीटर दूर कचोरा लेक होगी लेकिन आप शंगरेला से जीप भी ले सकते हैं जो दो से ढाई हज़ार रुपये में आपको दोनों मकाम की सैर करवा देगी कचोरा लेक पे ये वाला खाना खाएंगे पढ़ लें आप यहाँ पे व्यू बड़ा अच्छा था तो इसलिए हम यहाँ पे रुक गए अभी मैंने अली भाई हमारे ड्राइवर जो है वो हमें बता रहे हैं गाइड भी हैं हमारे कि जो ब्रिज है ना कचोरा लेक पे जाने के लिए वो टूटा हुआ है आपको मैं ब्रिज से इस साइड पे उतारूंगा दूसरी साइड से फिर आपको पैदल जो है दूसरी गाड़ी पे जाना पड़ेगा तो यहाँ से पाँच मिनट का ही ना अली भाई रास्ता तो पाँच से छः मिनट लगेंगे तो इन शचोरा पे यहाँ पे लाइन लगी है डेड एंड ये है लोग यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ खड़ी करते हैं और इससे आगे वो जाते हैं ब्रिज क्रॉस करके यहाँ तो वो जीप ले लेते हैं आगे से चल के देखते हैं हमने कैसे जाना है अभी मुकामी लोग बता रहे थे कि इस दफ़ा ग्लेशियर जो है वो ज़्यादा स्पीड में शायद पिघले हैं और ये जो आप देख रहे हैं इसकी बेस में क्रैक आ गया और फॉर द सेफर एंड ये लोग इसको गाड़ी के लिए क्रॉसिंग के लिए यूज़ नहीं कर रहे लेकिन इसकी मरम्मत की जा रही है प्लान थोड़ा बदल गया है हमें हमारे गाइड ने बताया है कि यहाँ पे एक सौक नाला भी अच्छी जगह है आप वहाँ पे भी जा सकते हैं और ये अब हमने गाड़ी करवा ली है कचोरा लेक इसके बाद जाएंगे पहले हम सौक नाला जाएँगे बकौल इनके जगह अच्छी है आपको जाना चाहिए तो फिर हम ये चांस ले रहे हैं ये सोक नाले की जा, तरफ जाते हुए ये मैं रुक गया हूँ यहाँ पे पानी का कलर एक्वा था बड़ा अच्छा था कैमरे में शायद उस तरह से नज़र आएगा या नहीं लेकिन ये मुझे अच्छी जगह लगी है यहाँ पे मैं इसलिए रुक गया हूँ सोक नाले की जानब जाने वाला रास्ता बहुत खूबसूरत है नाले का शफाफ फिरोजी रंग का पानी और सड़क अबूर करके इसमें गिरने वाले छोटे छोटे झरनों की आवाज़ मौसीकी पैदा करती है धूप जरा कम रहे ना तो फायदा है पानी का कलर बड़ा ड्रामेटिक सा ब्लू हो जाता है चले बहुत कम लोगों को सोक नाले का इल्म है जिसकी वजह से यहाँ रश ना होने के बराबर होता है और नाले पर पहुँचते ही मंजर खुल जाता है पहाड़ नाले के दूसरी जानब नज़र आती हैं जिससे ये वादी का मंजर पेश करने लगता है
ये देखें शदीद ठंडे पानी में नहाने के बाद बच्चे यहाँ पे क्यों बैठे हुए हो ठंड लग रही है इस वजह से ये यहाँ पे बैठे हुए इस वक्त खामोशी ने यहाँ ऐसा पुरसकून माहौल बना रखा है और ठंडी हवा चल रही है आप जितनी देर चाहे यहाँ बैठे और नेचर को इंजॉय करें खुशकस्मती से सूरज पहाड़ों के पीछे जा चुका है और धूप इतनी तेज़ नहीं है तो लाइट इवन हो गई है तस्वीरें खींचने के लिए गर्मियों के मौसम में आप नहाने में नहा भी सकते हैं और मछलियां भी पकड़ सकते हैं यहाँ पे रात रुकने का इंतज़ाम नहीं है क्योंकि शंगरेला और कचोरा के जो होटल हैं वो बिल्कुल करीब हैं ये हमारे भाई जिनकी मैं तस्वीरें खींच रहा था इन्होंने यहाँ पर एक छोटी सी ट्राउट पकड़ी है भाई दिखाएँ ये आपने कैसे पकड़ी है ये हाथ से हाथ से पकड़ी है हाँ यार बड़ी डिफरेंट सी बात है वैसे कैसे पकड़ी है मतलब आपको नजर आई थी तो आपने हाथ पत्थर तो के नीचे गई अब वो डांस भी करना पड़ेगा वो वाला तो जो ऐसे करते हैं देखिए नादरी नीचे ट्राली कैंप ने पहनी है लेकिन डांस मुझे नहीं वो वाला आता नहीं सर बहुत शुक्रिया आपका मेहरबानी कचौरा ब्रिज से हम उल्टे हाथ मुड़कर सौ नाले की जाने चले गए थे अब वापस आकर कचौरा के लिए सीधा निकल जाएंगे जीप पर 10 मिनट में हम कचौरा ब्रिज से अपर कचौरा पहुंच जाएंगे अपर कचौरा एक गांव का नाम है जीप यहां पे आपको उतार देगी और झील तक पहुंचने के लिए आपको 10 से 15 मिनट की वॉक करनी पड़ेगी गाड़ी हमारी रुक गई है आगे से ये पाँच से दस मिनट का एक पैदल ट्रैक है ये हमारे गाइड और ड्राइवर हमें लेके जा रहे हैं वैसे यहाँ पे पत्थरों के ऊपर मार्किंग भी है जिसमें नेविगेट किया गया अभी गाड़ी से उतरने के बाद अपन कचोरा गांव से गुजर के जाना पड़ता है आपको झील के लिए ये बड़ा प्यारा सा जो है वो गाँव है बड़ा सिंपल सा बड़ा पीसफुल सा वैसे दिल कर रहा है भी बंदा थोड़ा टाइम गुजारे यहाँ पे काफ़ी दृष्ट हैं फूल हैं फल हैं काफ़ी ज़्यादा वैसे तो एक ये रास्ता भी है लेकिन ये मिट्टी वाला है और यहाँ पे मॉइस्चर होगा मिट्टी में वहाँ पे स्लिप का खतरा है तो इट वुड बी सेफ अगर आप ये पत्थर वाला रास्ता बनाते हैं ये स्टेप भी बने हुए हैं यहाँ पे खातन भी इजीली आ सकती हैं अब हम पहुंच गए हैं पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन झीलों में से एक कचौरा लेक पर झीलों की अक्सरियत पहाड़ों से पिघल कर आने वाले बर्फ़ के पानी से भरती है लेकिन कचौरा उन चंद झीलों में से एक है जो कुदरती तौर पर वजूद में आई है और इसका इंसार पहाड़ों की बर्फ़ के पिघलने पर नहीं होता अभी मैं बैठा हुआ हूँ वेट कर रहा हूँ सूरज थोड़ा कम हो जाए सूरज जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ है अभी तक पिक्चर्स भी बहुत अच्छी नहीं बन सकेंगी एक बादल का टुकड़ा था जो कि सूरज के बिल्कुल करीब था आई होप कि वो उसके आगे आ जाए तो थोड़ा वेट करते हैं देखते हैं फिर क्योंकि हमने पाँच साढ़े पाँच तक यहाँ से निकलना है तो दुआ कर रहे हैं कि बादल आ जाएँ या सूरज जो है वो कुछ करे उतनी देर में हम खाना खाएँगे थोड़ी सी बोटिंग करेंगे ये जो आप नेस्ले की बोतल और एक वो थर्मोपोर शीट का देख रहे हैं पीस ये बेसिकली होटल वालों ने और ये जो बोटिंग वाले हैं इन्होंने यहाँ पे इसकी मार्क लगाया हुआ है यहाँ पे है जी 70 फीट है पानी ये जब पानी नीचे चला जाता है तो यहाँ यहाँ तक ये झील खाली हो जाती है ये जो जहाँ पर भाई तैर रहे हैं ये इस वक्त सेवेंटी फीट में तैर रहे हैं जो कि मुझे तो काफ़ी डेंजरस लग रहा है एक्सपर्ट होंगे लेकिन ये जहाँ पे किश्तियाँ खड़ी हुई हैं ये चबूतरा सा जो बना हुआ है इसके एग्जैक्ट जो है स्टीप है नीचे और यहाँ से जो थर्मोपोर शीट का मार्क और वो नेस्ले की बोतल देखते हैं ये नीचे से बांधी गई हैं बेसिकली अगर आपने रात रुकना हो तो अपर कचोरा में आपको होटल भी मिल जाते हैं हर किस्म के खाने भी मिल जाते हैं और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मोबाइल सिग्नल भी आते हैं
چورال ایک میں موٹر بوٹ چیٹ اور چپو والی ہر قسم کی کشتی دستیاب ہے اور یہ جھیل انتہائی گہری ہے اس لیے کشتی میں بیٹھنے سے پہلے لائف جیکٹ ضرور پہن لیں اور اگر آپ اس میں نہانا چاہتے ہیں تو پہلے تیرنا ضرور سیکھ لیں کیونکہ یہ بہت گہری جھیل ہے سوگ نالے پہ کافی اچھا رہا ہمارا ایکسپیرینس بادلوں کی وجہ سے ایک پلس پوائنٹ ہمیں مل گیا ہم نے کافی ویڈیوز بنائی اور کافی ہم نے ایکٹیویٹیز کور کی کچورا لیک جو کہ بہت خوبصورت لیک ہے اس کا واٹر جو ہے وہ سورج لائف کے ساتھ تھوڑا سا چینج بھی ہوتا ہے آپ کو گرین کے دو تین شیڈ دیتا ہے یہ ابھی انفارچونیٹلی یہاں پہ سورج بہت تیز ہے کافی دیر ویٹ کرنے کے بعد بھی جو ہے وہ یہاں پہ ہم نے ویٹ کیا ہے کہ بادل آ جائیں لیکن مشکل لگ رہا ہے ہم تھوڑی دیر میں کھانا کھائیں گے اور نکلیں گے یہاں سے اسکردو سٹی کے لیے ویسے تو ہم کہاں پہ بہت زیادہ جو ہے ایجوکیشن پہ توجہ دی جاتی ہے لیکن میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ جگہ جگہ پہ اسکول کھلے ہوئے ہیں اور کافی زیادہ جو ہے وہ فورس کیا جا رہا ہے انسسٹ کیا جا رہا ہے لوگوں کو کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اسکول بھیجیے میں اسکول کی دیوار کے آگے کھڑا ہوا ہوں میں ابھی اندر سے اسکول بھی دیکھ کے آیا ہوں اور بچوں کی کافی بڑی تعداد ہے اندر جو اسکول جاتی ہے ڈے ٹو ہمارا وائنڈ اپ ہو گیا ہے اب ہم برج کی سائڈ پہ پیدل چل کے آئے ہیں اور اپنے ڈرائیور کو ہم نے فون کیا ہے کہ بھائی ہمیں پک کر لو سورج بھی پیچھے چلا گیا ہے جو کہ کچورا لیک سے بھی پیچھے چلا گیا ہوگا کافی ویٹ کیا ہے لیکن نہیں ہو سکا میں اپنے پروفیشنل کلک جو ایک اچھے والا کیمرہ کلک ہوتا ہے وہ نہیں کر سکتا اور بڑا ہی زبردست دن رہا ہے سوک نالے کی وجہ سے اس میں کافی ایڈ آن ہو گیا وہاں پہ ہم نے چپس بھی بڑی اچھی مل گئی کھانا ہم نے جو ریسٹورینٹ سے کھایا تھا لوگ بڑے اچھے ملے ہیں ابھی تک مجھے ویسے ہر دفعہ اچھے نہیں ملتے میں نے یہ نہیں کہوں گا کہ لوگ بڑے اچھے ہوتے ہیں جو جینیرک بات ہوتی ہے ابھی تک لوگ بڑے اچھے ملے ہیں اور وہ بڑے خوش ہیں لیکن ہمارے بابا جی بتا رہے تھے کہ اس دفعہ گلگس کردو روڈ کی وجہ سے ٹورزم میں اس ایریے میں کافی جو ہے وہ ہٹ ہوئی ہے لوگ نہیں اس طرح سے آ رہے ویسے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر آپ نے ٹریول کرنا ہو تو آپ صبح مغرب صبح فجر کے وقت نکلیں تو آپ اسموتھلی پہنچ سکتے ہیں تب تک جو ہے وہ کنسٹرکشن اسٹارٹ نہیں ہوتی سڑک پہ اس کے علاوہ ویسے بھی اگر آپ مغرب کے بعد آ جائیں تو بھی اچھا ہے لیکن اگر آپ کے ساتھ فیملی ہے تو آپ جو ہے وہ فجر کے وقت ہی ٹریول کریں تو بہتر ہے پاکستان زندہ باد اگر آپ پاکستان کی دور دراز واٹر فال دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں کلک کریں اور اگر آپ ایسی جھیل دیکھنا چاہتے ہیں جو سورج کی روشنی کے ساتھ اپنا رنگ بدلتی ہے تو یہاں کلک کریں